ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ளோனிங் அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் மெனி டைம்ஸ் எடுக்கிறது வெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரியர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்டீரியா இப்படி இருக்குன்னா ஆர் எனி ஹோஸ்ட் செல் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபாரின் டிஎன்ஏவை இந்த செல்லுக்குள்ளே போய் இப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேக்டீரியல் குரோமோசோம் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ போய் தானாக மல்டிப்ளை ஆகாது இன்எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் இன்ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் காலப்போக்கில் இது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் பேக்டீரியா அப்போது இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவை மல்டிபிள் காப்பீஸ் க்ளோனிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு வெக்டர் தேவை ஸோ வெக்டர் எது எதுக்கு தேவைன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு கேரி த ஃபாரின் டிஎன்ஏ இன் டு த ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கும் ரெண்டாவது அதை மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் எடுக்கிறதுக்காகவும் தான் யூஸ் ஆகுது அதை தான் நம்ம க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம க்ளோனிங் வெக்டர்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் தான் தட் கேரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுனே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ண போது வெக்டர்ஸ்லாம் கேரி ஃபாரின் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இன் டு த ஹோஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபாரின் டிஎன்ஏவை ஹோஸ்ட் செல்குள்ளே கொண்டு போகிறது ரெண்டாவது ரெப்ளிகேட் இன்சைட் த ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போனது அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் க்ளோனிங் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் மெனி காப்பீஸ் எடுக்கிறது தான் க்ளோனிங் அப்படிங்கிறோம் ஸோ த ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஷுட் பி ரெப்ளிகேட்டட் இன்சைட் த ஹோஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் பண்ணுறது தான் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸாக யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா பிளாஸ்மிட்ஸ் பாக்டீரியோஃபேஜஸ் பாக்டீரியோஃபேஜஸ்னா வைரஸ் விச் அஃபெக்ட் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவை கொள்கிற வைரஸை நம்ம பாக்டீரியோஃபேஜ் அப்படிமோ காஸ்மிட்ஸ் பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் வைரசஸ் ஷட்டில் வெக்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டில் எது ரெண்டு மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் பிளாஸ்மிட்ஸும் வைரஸஸும் தான் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் வெக்டர்ஸ் இன் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பிளாஸ்மிட் வெக்டர் முதல்ல டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பிளாஸ்மிட் வெக்டர் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஹேஸ் அண்ட் ஜோஷ்வா லிடர்பர்க் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இவங்க தான் பிளாஸ்மிட் வெக்டரை முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் அதாவது இப்படி ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா பேக்டீரியாவில் நார்மல் குரோமோசோம் இப்படி இருக்கும் அதில் ஒரு சர்க்குலர் குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரானா என்ன அர்த்தம் அதர் தென் நார்மல் குரோமோசோம் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு குரோமோசோம் இருக்குது அதான் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் குரோமோசோம் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இது எப்படி இருக்குது செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் இந்த குரோமோசோம் ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது இவங்களும் செல்ஃபாக அவங்களே ரெப்ளிகேட் ஆகிக்குவாங்க இன்டிபெண்டண்ட்டாக அண்ட் தென் சர்க்குலராக இருக்கும் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவும் இது தான் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் பேக்டீரியல் டிஎன்ஏவும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் டோன்ட் ஃபர்கெட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறோம் பிளாஸ்மிட் எங்கே இருக்குன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேக்டீரியாவில் பிளாஸ்மிட் இருக்கும் சம் ஈஸ்டில் ஈஸ்டில் சம் ஈஸ்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் நாட் ஆல் த ஈஸ்ட் ஸோ மோஸ்ட்லி ஆல் த பேக்டீரியா பர்சஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் இது எதுக்கு தேவை கிடையாதுன்னா நார்மல் க்ரோத் அண்ட் செல் டிவிஷனுக்கு பிளாஸ்மிட் தேவை கிடையாது ஈவன் ஒரு பேக்டீரியாவிலேருந்து பிளாஸ்மிட்டை ரிமூவ் பண்ணால் கூட அந்த பேக்டீரியா க்ரோ ஆகும் அந்த பைனரி ஃபிஷன் மூலியமாக டிவைட் ஆகும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் இது சில சர்ட்டன் கேரக்டர்ஸை பேக்டீரியாவுக்கு கொடுக்குது இந்த பிளாஸ்மிட் என்ன கேரக்டர்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் இப்போ ஒரு பேக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்கோ வேக்சினோ எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மிட் போய் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எகெயின்ஸ்டாக ஒரு பவரை இந்த பேக்டீரியா கொடுக்கும் ஸோ பேக்டீரியா கேன் ஸ்டில் சர்வைவ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த மாதிரி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எதிரான ஒரு தன்மையை இந்த பேக்டீரியாவுக்கு கொடுக்கறது பிளாஸ்மிட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த பேக்டீரியாவில் எத்தனை பிளாஸ்மிட் இருக்கும் அதை தான் காப்பி நம்பர் போ டோன்ட் ஃபர்கெட் காப்பி நம்பருங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் இயர் பேக்டீரியல் செல் இந்த பிளாஸ்மிட் ஒரு பேக்டீரியாவில் ஒன்று இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இட் கோஸ் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அதை தான் காப்பி நம்பர் போ ஸோ ஒரு பேக்டீரியா இப்படி
அதிகமாக க்ளோனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் ஸோ இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் க்ளோனிங் வெக்டர் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னா என்ன மேன் மேடு க்ளோனிங் வெக்டராக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ போலிவரும் ரோட்ரிக்ஸும் தான் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இதை உருவாக்குனாங்க ஸோ இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் க்ளோனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தென் இதில் இருக்கக்கூடிய பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளாஸ்மேட் பிஆர் அப்படிங்கிறது இதை கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் போலிவர் அண்ட் ரோட்ரிக்ஸ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது த்ரீ டுவெண்ட்டி டூங்கிறது நம்பர் கிவன் டு த பர்டிகுலர் ஆர்டிஃபிஷியல் க்ளோனிங் வெக்டர் டு டிஸ்டிங்கிஷ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஸோ மற்ற ஆர்டிஃபிஷியல் வெக்டர்லேருந்து இந்த வெக்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த நம்பர் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தனித்துவமாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூங்கிறது இந்த பேக்டீரியல் க்ரோமோசோம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் க்ளோனிங் வெக்டர் அப்படின்னா இதிலலாம் இதுலேருந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் ஆனால் கண்டுபிடிச்சது போலிவர் ரோட்ரிக்ஸ் தான் இது மாதிரி வேறு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் பிங்கிறது காமன் தான் பிளாஸ்மேட் இந்த நம்பருங்கிறது மற்ற ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்மேட்லேருந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு க்ளோனிங் வெக்டரில் இருக்கணும் ஸோ க்ளோனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ண ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண க்ளோனிங்னா என்ன மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த ஃபாரின் டிஎன்ஏ அதை எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயம் இந்த க்ளோனிங் வெக்டரில் இருக்கணும் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓரி சைட் இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓரி சைட் ஓரி சைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே தான் ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேட் ஆக போகுது ஸோ இங்கேருந்து ரெப்ளிகேஷன் ஆகி போகும்போது ஃபாரின் டிஎன்ஏ இடையில நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுவும் ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட் இருந்தால் மட்டும்தான் ரெப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் ஸோ ஓரி சைட் இஸ் மஸ்ட் செகண்ட் ஒன் செலக்டபிள் மார்க்கர் அது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு க்ளோனிங் பண்ணி முடிக்கிறீங்க அந்த ஆர்டினே டெக்னாலஜி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஹோஸ்ட் செல்குள்ளே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஹோஸ்ட் செல்லில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபாரின் டிஎன்ஏ இன்கார்பரேட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த செலக்டபிள் மார்க்கரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த ஹோஸ்ட் செல்குள்ளெல்லாம் ஃபாரின் டிஎன்ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் இன்கார்பரேட் ஆகிடுச்சோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எதுலலாம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சோ அவங்கள நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிம்போ ஸோ வி நீட் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகி போனது இது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஃபாரின் டிஎன்ஏவோட கேரக்டர் இங்கே தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது ஸோ வி ஷுட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃப்ரம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் டு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஃபெயிலியரான ஹோஸ்ட் செல்லை தூக்கி போட்டுணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபாரின் டிஎன்ஏ இன்கார்பரேட் ஆன ஹோஸ்ட் செல்லை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு செலக்டபிள் மார்க்கர் வேணும் இந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் டெட்ரா சைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனோ ஆம்ஃபிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனோ செலக்டபிள் மார்க்கராக இருக்கும் அதாவது என்ன டெட்ரா சைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் டெட்ரா சைக்ளின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கில் இருந்தால் கூட ஆன்டிபயோட்டிக் விச் கில்ஸ் பேக்டீரியா ஸோ இந்த பிளாஸ்மின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா டெட்ரா சைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கிறதுனால டெட்ரா சைக்ளின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டாலும் இது சர்வைவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஆம்ஃபிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்குது ஆம்ஃபிசிலின் போட்டாலும் இது சாகாமல் அந்த பேக்டீரியா உயிரோடு இருக்கும் அதான் ஆம்ஃபிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ஸோ இது ரெண்டும் ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்கார்பரேட்டட் பை போலிவர் அண்ட் ரோட்ரிக்ஸ் தான் ஸோ இதை செலக்டபிள் மார்க்கராக இந்த பேக்டீரியா பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் டெட் ஆர் ஜீனோ டெட்ரா சைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனோ ஆம்ஃபிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை தான் நம்ம செலக்டபிள் மார்க்கராக மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் தென் க்ளோனிங் சைட் க்ளோனிங் சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளாஸ்மிட்டில் ஒரு க்ளோனிங் சைட் இருக்கலாம் இல்லை ஃபியூ க்ளோனிங் சைட் இருக்கலாம் க்ளோனிங் சைட் இருக்குது க்ளோனிங் சைட்னால் என்ன அங்கே தான் போய் ஃபாரின் டிஎன்ஏ பைண்ட் ஆகி மல்டிபிள் காப்பீஸ் எடுக்க போகுது ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் எடுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அண்ட்
PST1, PVU1 அப்படிங்கிறது ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ரீஜனில் இருக்குது இப்போ நல்லா கவனிங்க இன் கேஸ் இந்த குளோனிங் சைட்லேயோ இல்லை இந்த குளோனிங் சைட்லேயோ ஸோ எய்தர் பேம் ஹெச் ஒன் ஆர் சால் ஒன் இந்த ரெண்டு குளோனிங் சைட்டில் ஏதாவது ஒரு குளோனிங் சைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரின் டிஎன்ஏ பைண்ட் ஆனிச்சுன்னா நல்லா கவனிங்க ஒரு ஜீனுங்கிறது நியூக்ளியேட்டட் சீக்வன்ஸ் அதில் ஒரு பேஸ் போனால் கூட அந்த ஜீன் இன்எஃபெக்டிவ் ஆகிடும் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ என்ன ஆகுது டெட்ராசைக்ளின் ரீஜன் அதாவது டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ரீஜன் பிரேக் ஆகி போயிடுச்சு அப்போது இந்த ஜீன் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்போது இந்த ஜீன் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இந்த பாக்டீரியா டெட்ராசைக்ளின் லகு போட்டால் கூட டெட்ராசைக்ளின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டால் கூட அந்த பாக்டீரியா அதை எதிர்த்து வளரக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கறது டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இப்போது இங்கே டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த ஜீன் பிரேக் ஆகி நடுவில் ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து பைண்ட் ஆகிட்டதுனால ஸோ இந்த பாக்டீரியா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த பிளாஸ்மிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஹோஸ்ட் செல்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த ஹோஸ்ட் செல் பாக்டீரியா டெட்ராசைக்ளினில் வளராது பட் ஆம்பிசிலின் ஜீன் வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் வந்து ஆக்டிவாக தான் இருக்குது அப்போது இங்கே வளரும் ஸோ ஒரு மீடியத்தில் வளரல இன்னொரு மீடியத்தில் வளரும் இன்னொரு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் இப்போது ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனில் இருக்கக்கூடிய பிவியு ஒன் இல்லைன்னா பிஎஸ்டி ஒன் இந்த ரெண்டு ரீஜனில் குளோனிங் சைட்டில் வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ பைண்ட் ஆனிச்சுன்னா இந்த மாதிரி இப்போது ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன் ஜின் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன் ஜின் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போது இது ஆம்பிசிலினில் வளராது ஏன்னா இந்த ஜீன் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிட்டதுனால இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கில் வளராது பட் இங்கே வளரும் ஸோ அவுட் ஆஃப் டூ கல்ச்சர் மீடியம் ஒரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் வளருது இன்னொரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் வளரலன்னா இது டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் அந்த பாக்டீரியல் செல் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் ஃபாரின் டிஎன்ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அங்கே பைண்ட் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபாரின் டிஎன்ஏவை க்ளோனிங் பண்ண அந்த ஹோஸ்ட் செல்லை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பட் ரெண்டுலேயுமே வளர்ந்துச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியல் செல் ஹோஸ்ட் செல்லில் ஃபாரின் டிஎன்ஏ போய் பைண்ட் ஆகலை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு தான் செலக்டபிள் மார்க்கர் ஹெல்ப் பண்ணுது டு ஃபைண்ட் அவுட் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த செலக்டபிள் மார்க்கர் ஹெல்ப் பண்ணுது பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவை யூஸ் பண்ணுறதுல உள்ள பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு செலக்டபிள் மார்க்கர் இருக்கும் அதாவது டெட்ராசைக்ளிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் அண்ட் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போதும் அங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸையும் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸையும் கண்டுபிடிக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபாரின் டிஎன்ஏவோடு இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட் செல் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே ஃபாரின் டிஎன்ஏ இல்லாத ஹோஸ்ட் செல் ஸோ இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ரெண்டு பிளேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஒன் பிளேட் இஸ் வித் ஆம்பிசிலின் அனதர் பிளேட் இஸ் வித் டெட்ராசைக்ளின் ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ ஸோ இது ஒரு டெடியஸ் அதாவது டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அண்ட் இது வந்து நிறைய ஒரு பொறுமையாக பண்ண வேண்டிய மிக லாங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால அனதர் டைப் ஆஃப் செலக்டபிள் மார்க்கரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த செலக்டபிள் மார்க்கரில் செலக்டபிள் மார்க்கராக இருக்க போகிறது பீட்டா கேலக்டோசிடேஸை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன் ஸோ பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்சைம் இந்த என்சைம் வந்து குரோமோஜெனிக் ஏஜென்ட்டோட சேரும் போது ப்ளூ கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஒரு ஜீனை க்ளோனிங் சைட்டில் நம்ம வச்சுருவோம் இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து இந்த க்ளோனிங் சைட்டில் பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ பீட்டா கெலக்டோசிடேஸ் ஜீன் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்போது இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதே ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து பைண்ட் ஆகலைனா பீட்டா கெலக்டோசிடேஸ் ஜீன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து பைண்ட் ஆகி இந்த பீட்டா கெலக்டோசிடேஸ் வந்து அதை சிந்தஸ் பண்ணுற ஜீன் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால இதுக்கு பேர் இன்சர்ஷனல் இன்சர்ஷனல் இனாக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்சர்ட் அப்படிங்கிறது யாருன்னா இன்சர்ட் அப்படின்றது யாருன்னா ஃபாரின் டிஎன்ஏ தான் ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஆர் ஏலியன் டிஎன்ஏ ஆர் டார்கெட் டிஎன்ஏ இதை தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் அப்படிமோ ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்துச்சுன்னா பீட்டா கெலக்டோசிடேஸை சிந்தஸ் பண்ணுற ஜீன் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ இன்சர்ட் ஃபாரின் டிஎன்ஏ அது இந்த பீட்டா கெலக்டோசிடேஸை சிந்தஸ் பண்ணுற 
நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஃபாரின் டிஎன்ஏ பைண்ட் ஆகலை அப்போ பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஆக்டிவாக இருக்குது அப்போது இது குரோமோஜெனிக் ஏஜென்ட்டோட இந்த பாக்டீரியா வளரும் போது ப்ளூ கலரில் காலனிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த இடத்துல கொஷின் நீட்டில் கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ப்ளூ கலர் காலனி வந்தால் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் கலர்லெஸ் காலனிஸ் வந்தால் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் ரீசன் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் க்ளோனிங் வேக்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட பார்ட் டூ வீடியோ நம்ம சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுவோம் அதையும் பார்க்க மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ